Hola, en este video vamos a enseñarte a hacer figuras de Halloween para Cupcakes. Primero haremos el sombrero de bruja. Para hacer la base del sombrero necesitamos 5 gramos de pasta de goma negra. Luego le agregamos un poco de goma tragacanto para que se seque más rápido. Amasamos bien y formamos una bola. Lo estiramos con un rodillo de esta manera. Cortamos un círculo de 5 centímetros de diámetro y retiramos la masa que sobra. Lo dejamos secar unos minutos pero al revés. Ahora tomamos 8 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Poco a poco iremos alargando esta pieza formando una punta en un extremo. Doblamos este extremo formando una curva. El extremo inferior lo aplanamos y lo dejamos secar unos minutos sobre la mesa de trabajo. Colocamos el disco en su posición inicial y le damos volumen con ayuda de una herramienta. Presionamos suavemente para que se marque. Le ponemos un poco de pegamento que esté hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y unimos estas dos piezas. Así debe quedarles. Estiramos un poco de pasta de goma de color morado y lo aplanamos con un rodillo. Con un cortapisa cortamos una tira larga. Le ponemos pegamento en este lugar y colocamos esta pieza. La masa que sobre la cortamos con una tijera. Estiramos un poco de pasta de goma amarilla y la doblamos dándole esta forma. Cortamos la masa que sobra con un bisturí y pegamos esta pieza. Finalmente pintamos la parte amarilla de color dorado. Con eso terminamos el sombrero de bruja. Ahora haremos el caldero. Tomamos 22 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Debemos achatar un poco la parte superior y lo dejamos secar por unos minutos sobre la mesa de trabajo. Tomamos un poco de pasta de goma verde y le agregamos un poco de goma tragacanto. Amasamos bien y formamos pequeñas bolitas. Le 
le ponemos pegamento en este lugar y pegamos las bolitas. Estiramos un poco de pasta de goma verde con un rodillo y cortamos un círculo con ayuda de una boquilla mediana. Le ponemos pegamento y colocamos esta pieza encima de las bolitas. Podemos ayudarnos con una herramienta redonda. Para el borde superior del caldero tomamos un poco de pasta de goma negra, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Luego lo estiramos de esta manera. Con una tijera cortamos los extremos. Le ponemos pegamento en este lugar y colocamos esta pieza. Tomamos una pequeña bolita de pasta de goma negra y la alargamos de esta manera. Lo cortamos por la mitad y formamos dos anillos. Le ponemos pegamento a ambos lados y colocamos las asas. Para hacer el cucharón tomamos un poco de pasta de goma de color beige y le agregamos un poco de goma tracacanto. Amasamos bien y formamos una bola. Luego lo alargamos un poco. Le ponemos pegamento y colocamos esta pieza. Con eso terminamos el caldero. Ahora haremos al fantasma. Tomamos 25 gramos de pasta de goma blanca y le agregamos un poco de goma tragacanto. Amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para que la masa no se nos pegue en las manos. Lo alargamos un poco para formar la cabeza y hacemos pequeños pellizcos para formar los brazos. Para la parte inferior lo aplanamos haciendo pequeños pellizcos. Con una herramienta redonda pequeña le marcamos los ojos y la boca. Utilizamos tres bolitas de pasta de goma negra para tapar estos espacios.
Con eso terminamos el fantasma. Ahora haremos la calavera. Tomamos 25 gramos de pasta de goma blanca, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Dejamos más volumen en la parte posterior del cráneo y adelgazamos la parte de la mandíbula. Marcamos los ojos con ayuda de una herramienta redonda. Para las fosas nasales utilizamos una herramienta curva. Para que no pierda su forma lo dejamos secar en maicena por 30 minutos. Retiramos la calavera de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para pintar los detalles utilizamos colorante en gel de repostería. Con eso terminamos la calavera. Ahora haremos la calabaza. Tomamos 25 gramos de pasta de goma de color naranja y le agregamos un poco de goma tragacanto. Amasamos bien y formamos una bola. Luego lo achatamos un poco. Con ayuda de una herramienta lo marcamos por la mitad. Luego lo dividimos en cuatro formando una cruz. Seguimos el mismo procedimiento hasta dividirlo en ocho partes. Con la parte redonda hundimos un poco el área superior. Tomamos una pequeña bolita de pasta de goma verde y lo alargamos dejando más volumen en la parte inferior. Probamos si encaja bien y lo pegamos en este lugar. Para los detalles estiramos un poco de pasta de goma de color negro. Con un bisturí cortamos dos triángulos para formar los ojos. Para la boca cortamos de esta manera. Le ponemos pegamento a la calabaza y colocamos estas piezas. Con eso terminamos la calabaza. Finalmente haremos la lápida. Tomamos 5 gramos de pasta de goma de color gris y le agregamos un poco de goma tragacanto. Amasamos bien y formamos una bola. 
lo alargamos un poco y aplanamos con un rodillo. Cortamos un rectángulo de 1.5 centímetros por 3.5 centímetros. Para la parte superior tomamos 12 gramos de pasta de goma de color gris y le agregamos un poco de goma tragacanto. Lo amasamos bien y formamos una bola. Primero lo aplanamos con ayuda de los dedos para darle forma y luego utilizamos un rodillo. Debemos aplanar bien la parte inferior para que pueda encajar con la otra pieza. Marcamos las grietas con una esteca. Le ponemos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Para terminar pintamos las letras utilizando colorante de repostería en gel de color negro. Bueno eso sería todo y espero que te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.